നമസ്കാരം ഗ്രീൻ ലൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അല്പം വേസ്റ്റ് തുണികളും സിമെന്റുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെടി ചട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ചെടിച്ചട്ടികളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ സിമെൻറ്റ് കലക്കിയത് ഗ്രൗട്ടായിട്ട് നന്നായി കലക്കി വെച്ച സിമെൻറ്റ് പഴയ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ അതിൽ ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് മെഡിസിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മൂന്ന് ഡപ്പകളായി രണ്ട് ഡപ്പ താഴത്ത് മുകളിലും ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ചെറുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലെ ചട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനെ ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ചു ആ ചട്ടിക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും ഇട്ട് മൂടി സിമെൻറ്റ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അത് ചീത്തയാവാതിരിക്കാനാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഊരി എടുക്കാനും അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തുണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് നോക്കി ഈ തുണി ഈ തുണിയിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂല പതുക്കെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കി വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ മടക്കി ഇട്ടിട്ട് മൂല ഒക്കെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മൂല വെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഹോള് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വെള്ളം വന്നാൽ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഹോള് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഈ ഹോളിൽ നമുക്ക് നനയ്ക്കുകയാണ് നനയ്ക്കുമ്പോൾ തുണി അല്പം വെള്ളത്തിൽ നനച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ നനച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് ഈ സിമെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കയറി പിടിക്കാൻ നല്ലതാവും ഇതിപ്പോൾ നനയ്ക്കാതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതായത് അവർ കസവിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടില്ലേ അത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി കിട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നനച്ച് അതുപോലെ ആ ഹോള് സെൻറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിലാക്കി അത് ആദ്യത്തെ തുണി നമ്മൾ അങ്ങ് വിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗ്രൗട്ട് സ്വൽപ്പം നനഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അടുത്തതിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി നനച്ച് ഓരോന്നോരോന്നും അതിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നനഞ്ഞോളും ഇതാ ഈ ഹോള് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഹോള് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടത് കണ്ട നറുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇനി വലിച്ച് താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞെറിവ് പോലെ ഇടണം ഈ ഞെറിവൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇട്ടാൽ ചെടിച്ചട്ടി നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ചെടി വയ്ക്കുന്നിടത്ത് ഡിസൈൻ വരുത്തത്ത പോലത്തിൽ ഇടണം അത് അടുത്ത തുണി ഇതേപോലെ നനച്ചിടുകയാണ് ഈ നനച്ചിരുന്ന തുണി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തത് ഇടേണ്ടത് വന്നത് കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാരിയുടെ കഷ്ണമായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കട്ടിയുള്ള തുണികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും കുഴപ്പങ്ങൾ വരില്ല ഒരു തുണി കൊണ്ട് മതിയാവും ഇതും ഇതുപോലെ നനച്ച് ആവശ്യമായ നനവിന് ശേഷം മുകളിൽ കൂടി ഇടണം ആ ഹോളിൻ്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം അങ്ങനെ ആ ശ്രദ്ധ ഉള്ള ഹോള് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതങ്ങനെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒപ്പം പിടിച്ചിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ സാരി പിടിച്ച് ഫോ അങ്ങനെ സാരി ഞെരി കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പ് തയ്ക്കുമ്പോൾ പാവാടയൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഫ്രീറ്റ്സ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിട്ടാൽ ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ട് ദിവസം ഉണക്കാൻ വയ്ക്കണം ഉണക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടി സിമെൻറ്റ് പൂശി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളയോ മറ്റു കളറുകളോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു കാല് പിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെട്ടിയുടെ അടിഭാഗം ചെട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച ആ മെഡിസിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ്
അടുത്ത കളറ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറുകളാവാം ഇത് ഫേബ്രിക് കളറാണ് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡപ്പയ്ക്ക് വരിക ഇത് റെഡ് അതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു റെഡ് ആ വൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും ബ്ലാക്കും കൂടി ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ബ്ലാക്ക് എന്തായാലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി രസകരമായിരിക്കും ഇതിന് മഞ്ഞയാണ് അത് മഞ്ഞയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫേബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഫേബ്രിക് പെയിൻ്റ് പതുക്കി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ അത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ അംശത്തോടുള്ള സിമി പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നോക്കി അപ്പോൾ വൈറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ ചട്ടി ഇങ്ങനെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് നിറമായപ്പോൾ ഇനി ഇത് പതുക്കെ അധികം ബഹളമുള്ള തരത്തിൽ പതുക്കെ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സിം പെയിൻറ്റിൻ്റെ അംശങ്ങളെല്ലാം ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി പിടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ പൊക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വേറൊരു കളറിലായി ഈ കളറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ബ്ലാക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയേനെ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഭംഗിയായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ കളറിലേക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലാക്കും കൂടി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പോരായ്മയുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരുന്നേനെ നമ്മളെടുത്ത ഈ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ വസ്തുക്കളാണിത് ഇത് ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം ചെറിയ പോട്ടുകളും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വലിപ്പം കൂടിയ ഓരോ പോട്ടുമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണികളാണ് ആ കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ രീതിയിൽ നമ്മളത് ആ വെള്ളത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പെയിൻറ്റ് പതുക്കി ഇതിനെ പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം പോരായ്മ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം ചെയ്തത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ ആ ഡപ്പയ്ക്ക് വരണത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ തുണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പറയാം കട്ടിയുള്ള തുണി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിനകത്ത് തിക്നെസ് കൂടും എന്താ ഇതൊരുത്തി കട്ടിയുള്ള തുണിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ തുണികളെല്ലാം വേസ്റ്റ് തുണികളുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സിമെൻറ്റിൽ മുക്കി ഇത് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കും നല്ല സ്വിഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കൊച്ചു കൊച്ചു ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകൾ പഴയ ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ഈ തൊപ്പി പഴയ തൊപ്പികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെല്ലാം കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണികളാണ് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു കലാവാസന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനൊരു പൂവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒരു പൂവ് ഒരു മുട്ട് അങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് സിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു കലാഭാവന അത്രയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നല്ല കലാകാരന്മാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് നല്ല പൂക്കളാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയയാണ് ആ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതായുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള കളി ചെടികൾ ഇതാണ്ടോ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന്
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്